Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. In the previous class, we left with uh, one type of uh, sorting technique. You know, sorting. What did you know? Kada siya. Bubble sorting. We saw about uh, bubble sort. That's not a logic. What I'm about to say is that coding is not done. Coding is done. Okay. So, we are going to discuss the coding part. Next, we will see about uh, one type of, uh, uh, another one type of search. Already, we are going to search. 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 The search பண்ண வேண்டிய எலமெண்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப இருந்தது அப்படின்னா அத மல்டிபிள் டைம்ஸும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கும் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பபுள் சார்ட் அந்த பபுள் சார்ட்ல இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரீகால் ஆர் ரிமெம்பர் வாட் வி டூ இன் பபுள் சார்ட் அப்படின்ட்டு வி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் Stored like this in an array. First, no, sorry, bubble start to come in the actual array. We will take this uh, array in the middle. The array will be vertical, not like this. We will take this array in the middle. Five elements are there. And uh, these are uh, numbered like this. Now, this is position number uh, zero. This is position uh, zero. And this is uh, position one. டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது நம்ம எப்படிலாம் வந்து இதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அப்படி கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வி கம்பேர் திஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அதுக்கு அடுத்த கம்பேரிசனில் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் டூ அண்ட் த்ரீ அதுக்கு அடுத்த கம்பேரிசனில் வி கம்பேர் டூ வித் ஒன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த கம்பேரிசனில் வி கம்பேர் தீஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஸோ டோட்டலி வென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஃபேஸ் நம்பர் ஒனில் வந்து வி ஹேவ் ஃபோர் கம்பேரிசன்ஸ் ஃபேஸ் ஒன் ஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறப்ப எனக்கு வந்து ஃபோர் கம்பேரிசன்ஸ் வந்து நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வென் அடுத்த ஃபேஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வி கம்பேர் ஃபோர் வித் த்ரீ த்ரீ வித் டூ அண்ட் டூ வித் ஒன் அலோன் ஆல்ரெடி திஸ் வில் கெட் சார்டட் ஜீரோ எலமெண்ட்ன்றது அந்த அரையில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லேயே மேலே போயிடும் பபுள் மாதிரி பபுளில் போய் மேலே போயிடும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றப்ப அதை விட்டுட்டு ஒன் வரைக்கும் வந்து ரீச் ஆகிறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஃபேஸ் நம்பர் டூ அது அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வி மேக் ஒன்லி தீஸ் கம்பேரிசன்ஸ் ஃபோர் வித் த்ரீ அண்ட் த்ரீ வித் டூ ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே சார்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வி மேக் கம்பேரிசன்ஸ் லைக் திஸ் எப்படின்னா இதுதான் வந்து ஐ லு ஐ அண்ட் ஜே லூப்பை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாட் ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி ஐ வில் பி ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஒன் ஆகும் டூ ஆகும் த்ரீ ஆகும் ஃபோ ஃபோர் ஆகுமா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன்லி ஃபோர் ஃபேஸஸ் வரைக்கும் தான் வந்து ஓகே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் தான் வந்து அந்த கம்பேரிசன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஐ வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஒரு ஐ வேல்யூக்கும் ஜே அதாவது ஜீரோத்து ஃபேஸில் வந்து பாருங்கள் நம்ம என்னென்ன எலமெண்ட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு வி கம்பேர் ஃபோர் வித் த்ரீ த்ரீ வித் டூ டூ வித் ஒன் ஸோ இந்த கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறோம் ஐ வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது அப்பயும் வி ஸ்டார்ட் வித் ஒன்லி த ஃபோர்த் எலமெண்ட் ஃபோர்த் எலமெண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபோர்த் எலமெண்ட்டை தேர்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம் தேர்ட் எலமெண்ட்டை செகண்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம் தட்ஸ் ஆல் செகண்ட் எலமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்டை ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அது கம்பேர் ஆயிரு ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் மேலே பபுளில் போய் போயிருந்திருக்கும் இப்போ ஐ வேல்யூ வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது ஒன்ஸ் அகெயின் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த அரே இந்த சென்ஸ் இது இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபோர்த் பொசிஷன் எடுத்து தேர்ட் பொசிஷனோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் ஃபோர்த் பொசிஷன் எடுத்து தேர்ட் பொசிஷனோட கம்பேர் பண்ணுறோம் And in the same way, we have to compare 1 with the 0th element. And here also second position with the first position. And here third position with the second position. Then we make only one comparison. 
ஃபோர்த் பொசிஷன் வித் த தேர்ட் பொசிஷன் மட்டும்தான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட வந்து பார்த்தோம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இது புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப இது ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்புறம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்புறம் இதை இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்புறம் இதை இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அதுதான் ஃபோர் வித் த்ரீ த்ரீ வித் டூ டூ வித் ஒன் அண்ட் ஒன் வித் ஜீரோ இந்த நாலு கம்பேரிசன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஃபேஸ் நம்பர் டூவில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே அறையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் டூவில் ஆர் சாரி ஐ வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது கம்பேரிசன்ஸ் வந்து ஒன்று குறையும் வி கம்பேர் ஃபோர் வித் த்ரீ த்ரீ வித் டூ அண்ட் டூ வித் ஒன் ஐ வேல்யூ வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது இங்கேருந்து இன்னும் இன்னும் ஒன்று அப்படியே மேலே குறையும் இன்னொரு கம்பேரிசன் வந்து குறையும் இன்னொரு கம்பேரிசன் வந்து குறையும் ஐ வந்து டூன்னு இருக்கிறப்ப வி கம்பேர் லைக் திஸ் ஓகே திஸ் வித் திஸ் செலான் இந்த ரெண்டு கம்பேரி ஐ வந்து அதாவது ஃபோர் வித் த்ரீ அண்ட் த்ரீ வித் டூ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து ஐ வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது ஐ வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது ஒன்லி ஒன் கம்பேரிசன் வில் ஹேப்பன் அதாவது தேர்ட் எலமெண்ட் வித் த ஃபோர்த் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு லூப் வந்து தேவைப்படுது இதுக்குள்ளே நான் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐத் பொசிஷன் வித் ஜேத்து பொசிஷனை நான் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஐ ஹாவ் டு கம்பேர் ஜேத்து பொசிஷன் வித் ஜே மைனஸ் ஒன்த் பொசிஷன் அப்புறம் ஜே வந்து த்ரீ ஆகும் ஜே த்ரீ ஆன உடனே அப்பயும் ஜேத்து பொசிஷன் வித் ஜே மைனஸ் ஒன்த் பொசிஷன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் ஜே வந்து டூ ஆகும் டூ ஆனதும் இப்போ செகண்ட் பொசிஷன் வித் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் அப்புறம் ஜேவை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் பொசிஷன் வித் ஜீரோ டு பொசிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ஐ ஹாவ் டு கம்பேர் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ லூப் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லூப் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி போட்டுட்டீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இது லூப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அவுட்டர் லூப்பு இதுதான் வெளியில் வரணும் ஒரு ஒரு ஐ வேல்யூக்கும் அவுட்டர் லூப்பில் ஜே வந்து திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐ லூப் ஒரு டைம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் ஜே லூப் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பாருங்களேன் ஒரு ஒரு ஐ வேல்யூக்கும் ஜே லூப்பு ஒரு ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஜே லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஐ வேல்யூ சரி ஐ லூப்பு ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபார் போடுறோம் ஐயுடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இங்கே பார்த்தே வந்து சொல்லலாம் ஐயோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஐ வந்து எங்கே முடியணும் என் வந்து ஃபைவ்னு இருந்ததா இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீயில் வந்து முடியணும் ஸோ அப்போ ஐ வேல்யூக்கான என்டிங் கண்டிஷன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து போடுறோம் லெஸ் தேன் என் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி வந்து நம்ம அந்த செலக்ஷன்ஸ் ஆர்ட்டில் பார்த்தோமோ அதே ஃபார் லூப் தான் ஐ ஐக்கு மட்டும் ஜேக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் ஐ வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் தான் வந்து பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ஐ வந்து ஐயோடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஐயோடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ செகண்ட் வேல்யூ ஒன்று இது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிறதுனால நம்ம அதை மாதிரி வந்து சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே வந்து ஜே லூப் வந்து போட போகிறோம் ஜே லூப் வந்து பாருங்கள் ஃபார் ஈச் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் வந்து ஜே லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் எப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் ஜே ஜேவுடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி பாருங்களேன் என் வேல்யூ ஃபைவ்னு இருக்கிறப்ப ஜே வந்து எப்போதுமே என்ன எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபோரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் என் மைனஸ் ஒனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் என் வேல்யூ ஃபைவ்னா அது ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்போ ஜென்ரலாக என் வேல்யூ டென்னா ஜே நைனில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதும்போது ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் ஜேவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து என் மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றுனா இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜே வந்து டெர்மினேட்டிங் கண்டிஷன் வந்து ஜே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்டிங் பாருங்கள் என்டிங் எப்படி இருக்குன்னு என்டிங் வந்து ஃபோர்த் வேல்யூ வித் தேர்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேல்யூ வித் செகண்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ வித் ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ வித் ஜீரோ வேல்யூ அப்போ எனக்கு முடிகிறது வந்து எதில் ஒன்றில் முடியணும் இது கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஜேவோட என்டிங் வேல்யூ நான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதலை ஓகே நான் இது வந்து எது எது கம்பேர் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிய
ஃபோரில் ஆரம்பிக்குது அடுத்த வேல்யூ த்ரீ அடுத்த வேல்யூ டூ அடுத்த வேல்யூ ஒன் அதனால் இங்கே நம்ம என்ன போடணும் ஜே மைனஸ் மைனஸ் அவ்வளோதான் ஃபார்லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம எது இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணினா கம்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்வாப்பிங்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு கம்பேர் ஜேத் வேல்யூ வித் ஜே மைனஸ் ஒன்த்து வேல்யூ அதனால் அந்த கம்பேரிசன் எப்படி வருது இஃப் ஏ ஆஃப் ஜே கிரேட்டர் தானா லெஸ்ஸர் தானா ஏ ஆஃப் ஜேன்றது ஃபோர் ஏ ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன்றது த்ரீ ஜே கிரேட்டர் தேன் தட் இஸ் ஏ ஆஃப் ஜே கிரேட்டர் தேன் ஏ ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன்னா இல்லை லெஸ்ஸர் தேன் ஏ ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன் ஒன் வந்தால் ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா என்ன எப்படி முடிக்கிறீங்க ஏ ஆஃப் ஜேன்றது ஃபோர் ஃபோர்த்து பொசிஷன் ஏ ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன்றது தேர்ட் பொசிஷன் இங்கே நடுவில் வந்து என்ன ஆப்ரேட்டர் போடணும் ஜே மைனஸ் ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணணும் லெஸ்ஸாக இருந்தால் ஸ்வாப்பிங் பண்ணணுமா ஸோ இப்போ ஏ ஆஃப் ஜேங்கிறது இது கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஜே மைனஸ் ஒன்றுன்றது மேலே இருக்கிற வேல்யூ இப்போ கீழே இருக்கிற வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தான் நான் வந்து ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆப்ரேட்டர் வரும் லெஸ்ஸர் தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ ஸ்வாப்பிங் வந்து எது ரெண்டுத்தை பண்ணணும் ஏ ஆஃப் ஐயையும் ஏ ஆஃப் ஜே ஜே வைமா பண்ணணும் எது ரெண்டுத்தை ஸ்வாப்பிங் பண்ணணும் ஏ ஆஃப் ஜேல உள்ள வேல்யூ எடுத்து ஜே மைனஸ் ஒன்ல போடணும் ஜே மைனஸ் ஒன்ல இருக்கிறத எடுத்து ஜேல போடணும் நாட் லைக் யுவர் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம்ல ஐ ஏ ஆஃப் ஐயவும் ஏ ஆஃப் ஜேவையும் இங்கே கம்பேர் பண்ணணும் அதனால அது ரெண்டையும் ஸ்வாப் பண்ணணும் பட் நம்ம இங்கே கம்பேர் பண்ணுறதோ ஏ ஆஃப் ஜேவையும் ஏ ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன்னையும் அப்போ இந்த ரெண்டு பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்வாப்பிங் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா டெம்பரவரி வேரியபிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ஆஃப் ஜேவுடைய வேல்யூவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஏ ஆஃப் ஜேல மேலே ஏ ஆஃப் ஜே வரும் டெம்பரவரி வேரியபிளில் A of J உடைய வேல்யூவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஏ ஆஃப் ஜேக்கு நான் என்ன கொண்டு வரேன் அப்படின்னா ஜே மைனஸ் ஒன்னில் இருக்கிறத ஜேக்கு வந்து கொண்டு வரேன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஜே மைனஸ் ஒனில் A of J மைனஸ் ஒன்னுக்கு என்ன வேல்யூ போயிடும் A of J போயிடும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த இதை இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த லாஜிக் வந்து முடிஞ்சுது இதுக்கு மேலே கீழே எல்லாம் வந்து அந்த என்ன வரும் மாட்டிவல் கேட்ட மேலே வந்து அந்த இன்புட் வாங்குறது அது வரும் இதுக்கு கீழே இது மெயின் ப்ராசஸிங் ஒர்க்கும் வந்து இது இதுக்கு கீழே வந்து என்ன அந்த எல்லா அரிய எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் ஃபார் பபுள் சார்ட் விச் லுக்ஸ் மோர் ஆர் லைக் சேம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பபுள் சார்ட்டுக்கும் செலெக்ஷன் சார்ட்டுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஜே லூப்பும் மாறுது இந்த போர்ஷன் மட்டும் மாறுது கொஞ்சம் ஸ்வாப்பிங் போர்ஷன் மாறுது பட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் த சேம் ஸோ இப்போ இதுக்கான கோடிங் இப்போ பார்த்துட்டு அடுத்த சர்ச்சிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி அந்த பழைய ப்ரோக்ராமுடைய கோடிங் வந்து உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் அ காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் மேக் ஒன்லி த ப்ராசஸிங் பார்ட் இந்த ப்ராசஸிங் பார்ட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணனீங்க அப்படின்னா வந்து போதும் பட் அதை சேவ் பண்ணி வைக்காததுனால ஐ ஹவ் டு டைப் த என்டையர் ப்ரோக்ராம் நான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து சொல்லணும் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ஆஸ் விஷுவல் அதே ப்ரோக்ராமில் செஞ்ச மாதிரி ஐ கமா ஜே கமா என் கமா இ டெம்பரவரி வேரியபிள் அப்புறம் வேறு என்ன தேவைப்படுது என்ன தேவைப்படுது ஆரே தேவைப்படுது ஆரே ஏ ஆஃப் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுப்போம் நான் வி வில் பிரிண்ட் அ மெசேஜ் டு இன்புட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஆரே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டு பி சார்டட் அதை வந்து நம்ம இன்புட்டாக வந்து வாங்கிக்கிறோம் ஆம்பஸ் அண்ட் என் அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம் பிரிண்ட் அஃப் என்டர் த அரே வேல்யூஸ் அரே எலமெண்ட்ஸ் இல்லைனா எலமெண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் அரே வேல்யூஸ் ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு காமனாக ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் மெசேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட்டு இங்கே என்டர் த அரே வேல்யூஸ்ன்னு போகிறத விட என்டர் இதில் இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி வாங்குறதுல நம்
அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஐ வேல்யூ அப்போ என்டர் த வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வரும் என்டர் த வேல்யூ ஜீரோ வேல்யூ ஒன் வேல்யூ டூ அப்படின்ட்டு நைன் வரைக்கும் வரும் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஆம்பர்சன் ஏ ஆஃப் ஐ ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்புட்டாக வந்து வாங்கிக்கிறோம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மெயின் ப்ராசஸிங் ஒர்க் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த இந்த கலரில் எழுதியிருக்கிற அந்த கோடிங்கை தான் அப்படியே வந்து வரணும் அதை காப்பி பேஸ்ட்லாம் வந்து போட முடியாது ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் என் மைனஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுக்குள்ளாரே வி ஹாவ் த ஜே லூப் ஃபார் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜேவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன் ஜே வந்து அப்படியே மைனஸ் ஆகிக்கிட்டு எது வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ஒன்னோட முடிச்சுக்கணும் அது ஐ ஐயோட அடுத்த வேல்யூவோட ஜேவை நம்ம மைனஸ் மைனஸ் போடுறோம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபைனைட் லோப்பில் போய் மாட்டிக்கும் இப்போ கண்டிஷன் வந்து என்ன செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ ஆஃப் ஜே லெஸ் தேன் ஏ ஆஃப் ஜே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் ஏ ஆஃப் ஜே லெஸ் தேன் ஏ ஆஃப் ஜே ப்ளஸ் ஒன் அது உள்ளார என்ன ஸ்வாப்பிங் பண்ணுறோம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஜே a of j is equal to a of j minus 1 a of j minus 1 is equal to a of j புரிஞ்சிக்கிட்ட இது பயங்கர சிம்பிள் புரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இது பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கள் என்ன கச்சாம்சம் கச 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 என்னென்னமோ இருக்கே ஐஜே ஐஜே பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு தோணும் பட் இஃப் யூ கிளீன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வில் பி வெரி நைஸ் ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் ப்ராசஸிங் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வி ஹாவ் டு பிரிண்ட் த வேல்யூஸ் ஸோ வி யூஸ் த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் த சார்டட் அரே அசெண்டிங் ஆர்டர்னு போடுவோம் இல்லையா அசெண்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஈஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஈஸ் அப்படின்ட்டு வரணும் பட் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஈஸ் அப்படின்ட்டு மெசேஜ் போட்டுட்டு ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லூப் உள்ளார டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் வாட் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டுட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் ஏ ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஐ ஐ வரணும் <laughs> So enter the total number of elements in the array and tell me that I am going to give it as 10. Now see, I have a little bit. Still, I don't have a neat program. Go to space. Enter the value 0 and put it in. If you want to put a colon, it will be clear. If you want to put it in the loop, you will have a little bit of a loop. If you want to put it in the value, you will have a little bit of a loop. If you want to put it in the value, you will have a little bit of a loop. If you want to put it in the value, you will have a little bit of a loop. இப்போ என்ன ஆகுன்னா எத்தனாவது வேல்யூவை நீங்கள் இன்புட்டாக பண்ண போகிறீங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்றத அது காட்டும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ்ன்னு கொடுத்தா கூட எனக்கு வந்து நான் கண்டினியூஸாக அப்படியே இஷ்டது இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே வரும்போது இன்னும் இவ்வளோ வேல்யூஸ் எனக்கு பாக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ இப்போ தான் வந்து ஃபிஃப்த் வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ வேல்யூ கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராம் ஹேங் ஆகலை அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கும் தெரியும் இப்போ டென்த்து வேல்யூ முடிச்சுருக்கோம் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வந்து வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வருது ஓகே ஸோ இப்போ அரே எலமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி கொடுத்தேன் ஸோ பபுள் சார்ட் மூலியமாக சார்ட் ஆகி எனக்கு நிறைய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடுறேன் அரேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இங்கே பெரிய வேல்யூ போய் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டேன் அதனால அது இடம் மாறவே இல்லை அது அதே பொசிஷன்லேயே வந்து அதே பொசிஷனில் அங்கே இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு பபுள் சார்ட்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கான கோடிங்கை வந்து எப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு What about others? I don't know if you have any other questions. Yes, sir. If you don't know, what do you want to say? Yes, sir. You have to repeatedly do the program. 
ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சு திரும்ப திரும்பி பண்ணி பார்க்கணும் லூப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப த கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த சர்ச் ஒன்று பார்த்தோம்ல அன்றைக்கி பார்த்த அந்த சர்ச்சுக்கு பேர் என்ன ஒரு பேர் ஒன்று சொன்னேன் சர்ச்சிங் டெக்னிக்ன்ட்டு அன்றைக்கி வந்து எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்புட்டாக வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒரு கீ வேல்யூ இன்புட்டாக வாங்கிட்டு அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறது எந்த சாரி அந்த கீ வேல்யூ எந்த பொசிஷனில் வருது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடிங் பண்ணேன் ஏன் இருக்கல உங்களுக்கு எதுவும் <laughs> ஒரு எலமெண்ட்டும் வந்து ரிப்பீட் ஆகல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது இந்த இடத்துல வந்துருக்கு இந்த இடத்துலையும் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ன செஞ்சுதுன்னா இந்த செகண்டாக உள்ள தேர்ட்டி சிக்ஸ் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சி டிஸ்பிளே பண்ணுச்சு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் உடைய பொசிஷனை டிஸ்பிளே பண்ணலை ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கோடிங் இப்போ நான் திரும்ப பண்ண போகிறேன் திரும்ப பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி மல்டிப்புள் பொசிஷன்ஸில் அந்த வேல்யூஸ் இருந்தால் கூட இந்தெந்த பொசிஷன்ஸ்லலாம் அந்த வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அந்த கோடிங்கை வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிடுவோம் அந்த கோடிங்கை ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அன்றைக்கி ஆல்ரெடி பண்ணின கோடிங் தான் ஸோ இன்புட் வாங்கின வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ இன்புட் வாங்கிட்டோம் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்புட் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேறு என்ன கீ வேல்யூவை இன்புட்டாக வாங்கணும் எனக்கு இந்த இடத்துல டீ வந்து தேவைப்படாது ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி ஸ்வாப்பிங் ஆர் எனி திங் லைக் தட் ஸோ என் வேல்யூ இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் அரியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இன்புட் என்ன இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டிங்களா அன்னைக்கு நீங்கள் இப்போ அன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த சீக்வன்ஷியல் சர்ச் தான் அதே சீக்வன்ஷியல் சர்ச் ப்ரோக்ராமாக தான் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதி அதில் உள்ள ட்ராபேக்கை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இதில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு செஞ்சு கேட்ட போகிறேன் அதே சீக்வன்ஷியல் சர்ச் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இந்த இதுக்கு இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இதை மேலே போட்டிருந்துருப்பேன் இப்போ இதை லூப் குள்ளார போட்டிருக்கேன் இன்புட் வாங்குறதுல இந்த மே ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணி இன்புட் வாங்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்டர் த வேல்யூ டு பி சர்ச் என்ன வேல்யூவை வந்து சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்புட் வந்து ஒரு மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணி இன்புட் வாங்கிக்கிறோம் கீ கீயை வந்து இந்த மாதிரி இன்புட் வாங்கிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருந்தால ஃபவுண்ட் வந்து இனிஷியலாக ஜீரோ அதாவது ஃபவுண்டுனா நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதனால் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் ஒன்று வச்சுருந்தேன் அப்புறம் பிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே கூட வச்சுக்கலாம் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இன்னொன்று பிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொசிஷனை சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு வேரியபிளும் அன்னைக்கு டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ஒரு பொசிஷன் இல்லை நிறையா பொசிஷன்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வருது அதனால் நிறையா பொசிஷன்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி வருது அதனால் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா அது நான் லூப் குள்ளரையே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிட போகிறேன் எந்தெந்த பொசிஷன்ஸ்லாம் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூப் குள்ளரையே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஃபார் லூப்பு ஜீரோத்து பொசிஷன்லேருந்து கடைசி பொசிஷன் வரைக்கும் சர்ச் பண்ணணும் அதனால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் ஐ லெஸ் தென் என் தட் இஸ் த லாஸ்ட் பொசிஷன் ஐ வந்து ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஓகே ஸோ இங்கே உள்ளார வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டை வந்து செக் பண்ண போகிறேன் இஃப் அந்த கீ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி முதல் எலமெண்ட்டோட அந்த கீ வேல்யூவை செக் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு போடணும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து ரெண்டு வேலையை பண்ணணும் ஒன்று பவுண்டை வந்து ஒன்றுன்னு மாற்றணும் இன்னொன்று ப்ரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு அந்த எலமெண்ட்டுடைய பொசிஷனை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அந்த பொசிஷன் வந்து என்
சரி ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு எழுதின ப்ரோக்ராம் தானே நான் அதுக்குள்ளார அன்னைக்கு எழுதின ப்ரோக்ராம் தானே நம்ம வந்து செய்கிறோம் அதனால் அந்த பிஓஎஸையும் வச்சுப்போம் பொசிஷனையும் வந்து வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல வந்து எலமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு அதை நோட்டில் எழுதியிருக்கீங்களே எடுத்து கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நான் பட்ட இது அதை பண்ணாமலே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டேன் அதாவது அந்த அப்கிரேடட் வேர்ஷனுக்கு போயிட்டேன் அன்னைக்கு எழுதின ப்ரோக்ராம் தான் அப்படியே இன்னைக்கு செஞ்சு காட்டி அதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை தான் நான் வந்து சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் பொசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஐன்னு வரும் ஓகே இப்போ வெளியில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக அப்படி இருக்க ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு மாத்திரம் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபவுண்ட் வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் வழியாக The element is found at position, percentage D, அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து எதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் பொசிஷனை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்டாக ஏதோ ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்போமே த எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு அரே எல்லாம் வந்து ஒன்று தான் இதுதான் ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி எழுதியிருக்கீங்க வேறு எதுவும் மாற்றி எழுதியிருக்கீங்களா எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் வித் இன் த அரே Hmm. is not found within within the array va sorry within the list nalum array nalum onna da okay is not found within the array vera edha mathi inda edathula konjam maathi irpom inda print statement mele vandirukum but enak oru oru element ku pa display panna vechirukken okay that doesn't matter ipo inda program da annikku neenga eludirukinga except this statement ipo idu run pandrom என்டர் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த அரே அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து ஒரு டென் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் என்டர் த வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன் இதெல்லாம் அரே உள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸு Enter the value to be searched in Kekadu. Now, what do I want to do? Now, 25 is the answer. 25 is the answer. What do I want to answer? The element is found at position 7. 7th position is 25. Now, what do I want to do? Now, what do I want to do? 5th position is 25. 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 Okay, so that is uh, the problem. So, we have position in the position is 25. ஒன்ஸ் அகைன் ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் செவன்த் பொசிஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது செகண்ட் பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷனில் இல்லை அதான் ஜீரோத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க ஜீரோத்து பொசிஷன்லேருந்து நான் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அட் பொசிஷன் ஒன் ஓகே ஒனில் இருக்குது ஃபைவில் இருக்குது செவனில் இருக்குது பட் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமும் அது கடைசியாக எங்கே அக்கர் ஆகுதோ லாஸ்ட் அக்கரன்ஸை மட்டும்தான் வந்து எடுத்து அது டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு செவன் அப்படின்னு சொல்லி பட் எனக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னா எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் ஒன் எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் ஃபைவ் எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் செவன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு லைனில் இந்த ஆன்சர் வந்து வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கோடிங்லாம் சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு ஐ மீன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதான் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு அந்த பொசிஷனை நான் ஒரே ஒரு பொசிஷனை ஸ்டோர் பண்ணி நான் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண தேவையில்லை எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல அதை எடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடலான்னா லூப்குள்ளாரையே வந்து போட்டுடலாம் ஃபவுண்டை வந்து ஒன்னுன்னு மாற்றிக்கிறோம் ஃபவுண்டை வந்து ஒன்னுன்னு மாற்றிக்கிட்டு லூப்குள்ளாரையே அந்த எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனை டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் வெளியில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஜீரோ ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி ஒன்னாக இல்லை ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் வித் இன் த அரே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இந்த ஃபவுண்டோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகாது அவ்வளோதான் எனக்கு இது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஆனால் ஃபவுண்டு ஒன்றுன்னு ஆச்சுன்னா இது இல்லாமல் இது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இது ப்ரிண்ட் ஆனாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது எலமெண்ட்டு ஃபவுண்டு ஆஸ் வெல் ஆஸ் நாட் ஃபவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே இதில் வரக்கூடாது அதனால் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்னா செக் பண்ணுறோம் இதனுடைய இதுக்கு ஹெல்ஸ் பார்ட் வராது ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பொசிஷனை டிஸ்பிளே பண்ணல ஐ வேல்யூவை டைரெக்டாகவே நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் Number of elements in the array, it's going to be 10, 25, 63, 96, 63, 88, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85
நான் வந்து இப்போ எந்த வேல்யூவை சர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கீ வேல்யூ இன்புட் கேட்குற இடத்துல நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஆன்சர் வந்து இப்போ எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்த மாதிரி வரல அடுத்தடுத்த லைனில் வந்திருக்கணும் பட் இப்படி வந்துடுச்சு எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் ஜீரோ எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் ஃபைவ் எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்டட் பொசிஷன் எயிட் ஓகே ஸோ ஜீரோத்து பொசிஷனில் ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் அண்ட் எயித்து பொசிஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் என் போட்டு நான் வில் பி கெட்டிங் த பர்ஃபெக்ட் அவுட் போட் டென் எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட் டு பி சர்ச் சிக்ஸ்டி த்ரீயே சர்ச் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ எந்தெந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீட்டாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஜீரோ த்ரீ அண்டு சிக்ஸ் ஜீரோ டூ பொசிஷனில் எனக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே ஐ ஹேவ் அட் த பொசிஷன் ஜீரோ வாட் தென் வாட் அட் பொசிஷன் த்ரீ அண்ட் அட் பொசிஷன் சிக்ஸ் மூணு இடத்துல எனக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்குது புரிஞ்சுதா ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ஒரு மாடிஃபைடு வேர்ஷன் ஆஃப் த சேம் ப்ரோக்ராம் அந்த பழைய ப்ரோக்ராம் அன்றைக்கி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணின ப்ரோக்ராம் அரியில் மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் இருந்து அதை நம்ம சர்ச் பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த கடைசி அக்கரன்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணிச்சு இப்போ நம்ம மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் எத்தனை டைம் அந்த எலமெண்ட் வந்து இருந்தாலும் திஸ் வில் டிஸ்பிளே ஆல் த பொசிஷன் வேல்யூஸ் ஓகே இப்போ இல்லாத ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்து அதுக்கும் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அடுத்த கான்செப்டுக்கு வந்து போவோம் இல்லாத ஒரு எலமெண்ட்டை இப்போ நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கணும் செகண்ட் வீ ரன் த சேம் ப்ரோக்ராம் நம் கோயிங் டு கிவ் த சே டென் வேல்யூஸ் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லாத ஒரு எலமெண்ட் டென் அப்படின்றது இதில் இல்லை டென் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறோம் த எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் வித் இன் த அரே அப்படின்ட்டு அந்த மெசேஜ் இருக்குது ஸோ அவர் ப்ரோக்ராம் ஒர்க்ஸ் ஃபார் போத் த கேசஸ் எலமெண்ட் இருந்தாலும் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிடுது அதே மாதிரி அந்த எலமெண்ட் இல்லை அரியல அப்படின்னா கூட அந்த எலமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்ட்டு அந்த மெசேஜையும் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ யூ மேக் த சேஞ்சஸ் தட் ஐ ஹேவ் டன் டுடே ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் எழுதியிருப்பீங்க சர்ச் கீ இன்புட் வாங்குற வரைக்கும் இது வரைக்கும் கூட ஒன்று தான் பட் எங்கள் என்னென்னா அந்த இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஆல்ரெடி நோட் பண்ணியிருக்கிறதுல சைட்டில் இந்த போர்ஷனை நோட் பண்ணிக்கிங்க நோட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் வெதர் யூ ஹேவ் டேக் அண்ட் டவுன் ஆர் நாட் அப்படின்னு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது இன்னும் ஒரு விதமான சர்ச்சிங் டெக்னிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சர்ச்சுக்கு பேர் வந்து இப்போ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ப்ரோக்ராம் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ டீச் யூ ஓன்லி த லாஜிக் அந்த அந்த சர்ச் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஜிக்கை தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க அதர்வைஸ் வில் டிஸ்கஸ் இட் இன் த டுமாரோஸ் கிளாஸ் இந்த சர்ச்சுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன அப்படின்னா பைனரி சர்ச் இந்த சர்ச்சுக்கு பேர் வந்து பைனரி சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைனரி சர்ச் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அது நேமே ஆக்சுவலாக வந்து சொல்லுது பைனரி சர்ச் அப்படின்னு இது ஒரு பிரின்சிப்பிளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அந்த பிரின்சிப்பிளுக்கு பேர் வந்து யாருக்காவது தெரியுமான்னு பார்ப்போம் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ரூல் பண்ணாங்க இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே அது பிஃபோர் அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது யாரு யார் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தா பிரிட்டிஷ் பீப்புள் ஆங்கிலேயர்கள் ஓ அப்படி சொல்லணுமா ஓகே பிரிட்டிஷ் பீப்புள் ஆங்கிலேயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப வந்து அவங்க அப்ப இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணாங்கல்ல எங்களுக்கு எங்களை நீங்க எல்லாம் ரூல் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு நாங்களே எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரி பிரிட்டிஷ் பீப்புளை வந்து இந்தியா விட்டு வெளியில அனுப்புறதுக்காக நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் வந்து நடத்தினாங்க அப்ப வந்து இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து என்ன ஒற்றுமையா இருந்தாங்க இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையா இருந்தாங்க அப்ப வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு ரூல் ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணாங்க அத ஒரு டெக்னிக் அது ஒரு சூழ்ச்சி எப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் அது ரூல்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து டெக்னிக்னு சொல்லலாம் சூழ்ச்சின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட்ல இதெல்லாம் ஆக்சுவலா ஒரு கவர்மெண்ட் அவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல வேற ஒரு நாட்டுக்கு வந்து அவங்க ரூல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ்வலா வந்து பண்றது தான் இவங்க இந்த மக்களுக்குள்ளார வந்து நிறைய வேறுபாட்டை வந்து கொண்டு வந்தா இவங்களை வந்து பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பாலிசி ஒன்று ஃபாலோ பண்ணாங்க அந்த பாலிசிக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா ஒற்றுமையா இருக்கிறவங்களை பிரிக்கிறதுக்கு பேரு
இப்போ நம்ம சீக்வன்ஷியல் சர்ச் இருக்கு சீக்வன்ஷியல் சர்ச்சில் நம்ம தேடுற எலமெண்ட் வந்து கடைசியாக இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அவ்வளோ எலமெண்ட்டையும் பார்த்து பார்த்து இல்லை இல்லை இல்லைன்ட்டு தான் கடைசியாக போய் அந்த எலமெண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து தேட வேண்டியதாக இருக்குது பட் பைனரி சர்ச்சில் அப்படி வந்து கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சில அந்த ஏதாவது அட்ரஸ் தேடி போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போமே அட்ரஸ் வந்து தேடி போகிறீங்க இப்போ தெருவில் இருக்கிற வீட்டுடைய அந்த டோர் நம்பர் எல்லாம் வந்து வரிசையாக தான் வந்து இருக்கும் இல்லை இப்போ ஒரு வீடு ஒரு தெருவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோர் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பிக்குது அந்த தெரு அடுத்த வீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்த வீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கடுத்த வீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்கடுத்த வீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி நைன் அப்புறம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி இது டோர் நம்பர்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ட்ரீட் ஒரு தெருவில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டோர் நம்பரை வந்து சர்ச் பண்ணணும் இதுதான் வந்து தெருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நடுவில் வந்து கொஞ்சம் இன்டர்செக்ஷன் வந்து வருது அங்கங்கே ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இது எடுத்ததுமே அந்த தெருவோட ஆரம்பத்தில் இருந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கோ தே நம்ம தேடி போக வேண்டிய வீடு வந்து இருபத்தி ஒம்பதுன்னு வச்சுப்போம் நம்ம வீட்டு நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி நைனுக்கு போனோம் நம்ம வந்து இந்த தெருவுடைய இந்த போது நம்ம வந்து தெருவுடைய யூஸ்வலாக வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு ஒரு வீடாக வந்து தேடிட்டு போக மாட்டோம் அப்படியே செல்லுன்னு நம்ம வந்து போயிடுவோம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நின்று பார்ப்போம் இந்த வீட்டு நம்பர் என்ன கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் திரும்ப அப்படியே வண்டி எடுத்துட்டு செல்லுன்னு போயிட்டு இந்த இடத்துல நின்று பார்ப்போம் ஓ முன்னாடி வந்துருச்சா நம்ம தாண்டி வந்துட்டோமா அப்படின்ட்டு திரும்ப போய் ரிவர்ஸில் போவோம் இப்படி அப்படி தானே யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ரைட் இந்த புக்கில் உள்ள பேஜஸை சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்களா நீங்கள் புக்கில் உள்ள பேஜை தேடுறப்ப கூட புக்கில் முந்நூறு பக்கம் இருக்குது எனக்கு வந்து அதில் முந்நூறு பக்கத்தில் ஒரு இரநூறாவது பக்கம் போகணும் அப்படின்னா முதல் பக்கத்தில் இருந்தால் தேடிக்கிட்டு போகிறீங்க இரநூறாவது பக்கத்தை என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு புக்கில் முந்நூறு பக்கம் இருக்குது அதில் டூ ஹண்ட்ரட்து பேஜுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இரநூறாவது பக்கத்தை எப்படி தேடி போகிறீங்கன்னு கேட்குறேன் ஒரு குத்து மதிப்பாக அப்படி சொல்லலாமா ஓகே புக்கில் ஆக்சுவலாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு நீங்களோ போக வேண்டிய இடம் வந்து இரநூறாவது பேஜ் ஓகே நீங்கள் முத பக்கம் வந்துருச்சு ரெண்டாவது பக்கம் வந்துருச்சு மூணு நாலு அப்படின்ட்டு இரநூறாவது பக்கத்தை தேடி போக மாட்டீங்க இல்லை அப்படியே ஒரு குத்து மதிப்பாக எடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கும்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க நீங்கள் போய் பார்த்த இடம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பதாவது பக்கமாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க புக்கை ஃபார்வேர்டில் போவீங்களா ரிவர்ஸ்க்கு கொண்டு வருவீங்களா அந்த பேஜஸ் இல்லைம்மா உங்களுக்கு தேவை இரநூறாவது பக்கம் நீங்கள் புக்கை அப்படி குத்து மதிப்பாக எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க பார்க்குறப்ப இரநூத்தி ஐம்பதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறீங்க இப்போ என்ன செய்வீங்க அதுக்கு அப்புறம் உள்ள பக்கத்தை விட்டுடுவீங்க இல்லை இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே உள்ள பக்கத்தை விட்டுட்டு கையை வச்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா புக்கோட அந்த பேஜஸ்ஸை ஆ ஓகே ஷார் அதாவது அதுக்கப்புறம் உள்ளதை விட்டுட்டு ஓ இதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரேண்டமாக வந்து எடுக்கிறீங்க அப்போ வந்து அது நூற்றி தொண்ணூறாவது பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ என்ன செஞ்சிடுறீங்க அப்போ இந்த லிமிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து கிட்ட கிட்ட வந்துட்டு அந்த இரநூறாவது பக்கத்தை ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க ஓ பத்து பக்கத்தை மட்டும் தள்ளி இந்த பைனரி சர்ச்சும் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்கை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பைனரி சர்ச் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் போட்டு காட்டுறோம் ஒரு அரே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான கோடிங்கை பற்றி நம்ம வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர் பைனரி சர்ச்சில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டராக இருக்கணும் ஆர்டராக இருக்கணும்னா என்ன வரிசையாக வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த இந்த பைனரி சர்ச் வந்து ஒர்க் ஆகும் டேக் சம்திங் லைக் திஸ் இதில் வந்து ஒரு டென் எலமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குமே இப்போ நம்ம தேட வேண்டிய எலமெண்ட் நம்ம நம்மளுடைய கீ வந்து என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு சர்ச் த எலமெண்ட் அட் த பொசிஷன் செவன் எலமெண்ட் உடைய பொசிஷன் செவன்டின்ற எலமெண்ட்டுடைய பொசிஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பைனரி சர்ச் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த அரேவுடைய மிடில் எலமெண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன் இந்த அரேவுடைய மிடில் எலமெண்ட் என்ன எது மிடில்
அரே உடைய ஸ்டார்டிங்கையும் என்டிங்கையும் ஆட் பண்ணி டூ வேலை டிவைட் பண்ணணும் இப்போ அரே உடைய ஸ்டார்டிங் இதை வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை இன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எஸ் வந்து ஜீரோ இ வந்து நைனு ஓகே ஸோ இப்போ மிடில் எலமெண்ட்டு கண்டுபிடிங்க மிடில் எலமெண்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் எஸ் ப்ளஸ் இ டிவைடட் பை டூ எஸ் ப்ளஸ் இ வந்து டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா மிடில் எலமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்டீஜர் டிவிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மிடில் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஜீரோ ப்ளஸ் நைன் என்ன நைன் தான் நைன் பை டூ வந்து என்ன ஃபோர் ஸோ இப்போ மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர் வந்து என்னுடைய மிடில் எலமெண்ட்டு இந்த இந்த இடத்த எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய கீ வேல்யூவோ செவன்ட்டி இந்த மிடில் எலமெண்ட்டை விட பெருசாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா கீ வேல்யூ ஆச்சு கீ வேல்யூ பெருசா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த 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 பார்ட்டை அப்படியே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த எஸ் இருக்குல்ல இந்த எஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போறேன் கொண்டு வர போறேன் இப்போ இப்போ எஸ் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து எங்க வந்துருது இந்த இடத்துக்கு வந்துருது இப்போ இதுதான் என்னுடைய அரிய உடைய ஸ்டார்டிங் ஓகே இப்போ அரிய உடைய ஸ்டார்டிங்கே மாத்திட்டேன் எனக்கு என்ன கண்டு தெரிஞ்சு போச்சு நடுவில் போய் பாக்குறேன் நான் சர்ச் பண்ண வேண்டியது செவன்ட்டி இருக்குது அப்போ மொதல் பாதியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் முடிவு பண்ணிவிட்டு இந்த எலமெண்ட்டெல்லாம் நான் வந்து தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னுடைய ஸ்டார்டிங் வந்து இதாகிடுது என்டிங் வந்து இதுவாக இருக்குது நைன்த்து பொசிஷன் இப்போ இப்போ அடுத்த மிடில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ இந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் வந்து என்ன திருப்பி அதே ஃபார்முலா தான் மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் என்ன ஃபோர்டீனா ஃபோர்டீன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் செவன் இப்போ செவன்த் பொசிஷன் தான் வந்து எனக்கு இப்போ மிடில் அப்போ இது எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது செவன்த் தான் வந்து என்னுடைய மிடில் அதனால் இப்போ இது எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம எடுக்க நம்மள்கிட்ட இருக்கிற கீ வேல்யூ மிடிலை விட பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கா மிடில் மிடில் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எலமெண்ட்டு பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எலமெண்ட்டு பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கா மிடில விட நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எலமெண்ட்னா கீ வேல்யூ தான் கீ வேல்யூ பெருசாக தான் இருக்கு இல்லையா பெருசாக இருக்கு அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார கூட நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டிய எலமெண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்றதுனால இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த எஸ்ஸை வந்து இது இந்த இடத்துல தூக்கி போட போகிறோம் இதுதான் என்னுடைய எஸ் இப்போ அடுத்த மிடில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அடுத்த மிடில் கண்டுபிடிக்கும் போது எயிட்டையும் நைனையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் எலிவேட் பண்ணோம் செவன்டீன் பை டூ செவன்டீன் பை டூ என்னது ஓகே <laughs> 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 இப்ப எயிட்டீன் நைனையும் ஆட் பண்ணி டுவெல் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் எயிட் கிடைக்குமா ஸோ எயிட் கிடைக்கும் ஓகே இது டுவெல் டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ அப்போ அந்த எயித்து பொசிஷன் எடுத்துக்கிறோம் எயித்து பொசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ பார்க்குறோம் இந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த கீ வேல்யூ அதை விட பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்கான்னு என்ன வருது ஈக்குவலாக இருக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுனால இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ மொத்தம் எத்தனை கம்பாரிசனில் முடிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் செக் பண்ணோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு கம்பாரிசன் ஸோ மூணே இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம வந்து செக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குயிக்கான ஒரு சர்ச் அல்காரதமாக வந்து இந்த பைனரி சர்ச் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்ட கேஸில் எல்லாமே வந்து இந்த எஸ்ஸை மட்டுமே மாற்றிட்டு போகிறோம் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஈயை கூட மாற்றுற மாதிரி வந்து வரும் ஈன்ற அந்த வேரியபிளை கூட நம்ம மாற்றுற மாதிரி வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மீட்டை வந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வி வில் சி த ப்ரோக்ராம் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இதை இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் சர்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த கீ வேல்யூவை மட்டும் மாற்றிடுவோம் எப்போதுமே எடுத்ததுமே எனக்கு வந்து எஸ் வந்து இது இங்கே தான் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து இது என்டிங் வேல்யூ வந்து இது இப்போ நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன் அந்த கீ வேல்யூ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 
என்ன எடுத்துக்கலாம் நைன் நைன் ஓகே நான் இப்போ வந்து நைன் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிடில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மிடில் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எஸ் ப்ளஸ் இ பை டூ எஸ் ப்ளஸ் இ பை டூனா என்ன வரும் ஃபோர்த் பொசிஷன் நான் சர்ச் பண்ணுற போகிற கீ வந்து ஓகே ஸோ ஃபோர்த்து பொசிஷனில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த கீ வந்து எலமெண்ட்டை விட பெருசாக சின்னதா மிடில் எலமெண்ட்டை விட ஏன் கீ வந்து பெருசா கீ வந்து மிடில் எலமெண்ட்டை விட பெருசா அதான் இப்போ கீ வந்து மிடில் எலமெண்ட்டை விட பெருசா இருந்துச்சுன்னா எஸ் மாத்தணும் கீ வந்து மிடில் எலமெண்ட்டை விட சின்னதா இருந்ததுன்னா ஈ இருக்கு பாருங்க இந்த ஈ வந்து அங்கிருந்து இந்த மிடில் எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும் இப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் இது எண்டிங் இது அவ்வளோதான் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் என் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லிமிட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் இங்கெல்லாம் தேட போகிறது கிடையாது இப்போ இதுக்குள்ளே தேட போகிறோம் இப்போ அடுத்த மிடில் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூவால் வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை டூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ பண்ணியும் மிடில் வந்து என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் விச் இஸ் நத்திங் பட்டு ஒன்னு ஒன்னுனா இப்போ இந்த எலமெண்ட்டு இப்போ சொல்லுங்க மிடில் எலமெண்ட்டை விட இப்போ இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து மிடில் மிடில் எலமெண்ட்டை விட கீ வந்து பெருசாக சின்னதா கீ வந்து பெருசு கீ பெருசாக இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எதை மாற்றணும் எஸ் மாற்றணுமா இஎ மாற்றணுமா எஸ் மாற்றணும் ஸோ எஸ் வந்து எனக்கு இங்கே வந்துடும் இ இ இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த எஸ்ஸுக்கும் இக்கும் மிடில் எலமெண்ட் கண்டுபிடி டூவையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ வந்து என்னது டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஆ ஸோ டூ இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம் இந்த இடத்துக்கே வந்து வந்துட்டோம் இப்போ இந்த எலமெண்ட்டு கிரேட்டராக இருக்கா லெஸராக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்கா ஈக்குவல் ஸோ அப்போ முடிச்சிட்டோம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ அப்போ மீடிய இந்த எஸ்ஐயும் இஐயும் மாற்றி மாற்றி போட்டு அந்த அறையை வந்து பாதியை கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே பாதி பாதியாக கொண்டு வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அறையை வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மிடில் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம் மிடில் எலமெண்ட் வந்து இந்த இடம் இல்லையா நான் என்னுடைய எலமெண்ட்டோ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த அறையவை விட்டுட்டு இப்போ என்னோடய புது அறை இது தான் இதில் ஒரு மிடில் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அப்பயும் வந்து வரல எனக்கு இங்கே தான் இருக்குன்னா இந்த போர்ஷனையும் விட்டுட்டு என்னோடய புது அறையை வந்து இந்த மாதிரி அறையை வந்து சின்னதாக்கிக்கிட்டே போய் போய் அந்த மிடில் எலமெண்ட்டை ஈஸியாக நம்ம சரி அந்த கீ வேல்யூவை கம்மியான சேர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிட்றோம் ஆக்சுவலாக ஈஸியான சேர்ச்சுன்னு இதை சொல்ல முடியாது கம்மியான சேர்ச்சில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்றோம் புரிஞ்சுதா எப்படி இந்த அல்காரதம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி டைம் இந்த பைனரி சர்ச் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு ஓகே இதனுடைய கோடிங் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இதை ஃபார் லூப்பில் இதை பண்ண முடியுமா ஃபார் லூப்லேயும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா வில் டிஸ்கஸ் த கோடிங் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ வில் மீட் இன் டுமாரோஸ் கிளாஸ் Thank you sir. 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 Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you sir.